আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত ভাইরা বোনরা যে যেখান থেকে দেখছেন অথবা পরে আমাদেরকে দেখবেন আপনাদেরকে আজকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে অ্যানাদার এক্সক্লুসিভ লাইফ আমাদের সকলের প্রিয় নিউ ইয়র্কের সুনামধন্য ডাক্তার আমাদের সকলের প্রিয় শিল্পী শব্দ করোনা মুক্ত আমাদের সবার দোয়ার কারণে যে আল্লাহ রাব্বুল আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাদের সকলের প্রিয় আতাউল উসমানি ভাই আজকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আজকে আতাউল উসমানি ভাইয়ের সাথে আমাদের লাইভের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ভাইরা বোনরা যেন কিছুটা উপকৃত হন কোন কথা বাড়ানো ছাড়াই আমরা ওসমানি ভাইয়ের কাছে চলে যাব ওসমানি ভাই আপনি কেমন আছেন আপনার আজকে প্রশ্ন এবং উত্তর এই লাইভ সেশনে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ধন্যবাদ ইকবাল ভাই এবং যারা লাইভে এসেছেন আর আসবেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জাযাকাল্লাহ ওসমানি ভাই ভাইরা বোনরা আপনারা যারা দেখবেন আপনাদেরকে বলে রাখি আপনারা করোনা সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন আজকে আমাদেরকে করবেন এবং করোনা সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্নের উত্তরই আজকে ওসমানি ভাই আপনাদের সাথে করবেন এ অনেক ভাইরা বোনরা আবেগে হয়তো অন্যান্য বিষয়ও আপনার কোশ্চেন করতে পারেন কিন্তু ওসমানি ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে আজকে বিশেষ করে যেহেতু করোনা প্যান্ডেমিক চলছে হয়তো ভাইরা বোনরা যারা দেশে ডাক্তারের কাছে যেতে পারছেন না হয়তো বা নিজেরা ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছেন সে সমস্ত দিক থেকে হয়তো আপনাদের উপকার লাগবে বলেই মূলত আজকে এই লাইফের আয়োজন প্রথমে ওসমানি ভাই আপনার কাছে চলে যাব হচ্ছে ইমরান ভাই নামে একজন ভাই ইন্ডিয়া থেকে উনি মনে হয় কোশ্চেনটা করেছেন তিনি বলেছেন যে অ্যাকচুয়াল মেইন সিমটমস গুলো কি কি আমি ইন্ডিয়ার কলকাতা থেকে বলছি আপনি যদি সিমটম গুলো বলে দেন প্রথমে আচ্ছা ধন্যবাদ তো যাই হোক সিমটমস গুলো বেশি এর মধ্যে বিভিন্ন মিডিয়া ইত্যাদির কারণে বেশিরভাগ মানুষই জেনে গেছেন উনি কলকাতা থেকে বলছেন আমি জানি না উনি কোন অবস্থায় আছেন তো তারপরে আমি ব্রিফলি ইজুয়ালি এটা শুরু হয় আমাদের রেগুলার ফ্লোর মতো একটু জ্বর একটু স্নিজিং যেটা হাসি বলি বা একটু কাশি গলা ব্যথা এরপরে আস্তে আস্তে শরীর ব্যথা মাথা ব্যথা মানে এগুলো দিয়ে শুরু হয় তারপরে আর একটু অ্যাডভান্স হয়ে গেলে ব্যথা ব্যথা বেড়ে যায় তারপরে আপনার কাশি একটু বেড়ে যায় তারপরে শ্বাসকষ্টের দিকে যেতে পারে তারপরে দুর্বলতা উইকনেস বিজিনেস ফেটিক মানে এই জিনিসগুলো আর কি মেনলি তো এটা টেস্ট না করে কোনটা করোনা কোনটা রেগুলার ভাইরাস বা ফ্লু এটা অনেক সময় বোঝা মুশকিল হতে পারে তবে এখন করোনার সিজন আমরা এক্সপিরিয়েন্স থেকে মোটামুটি শুনলে বা দেখলে অনেক সময় আমরা গ্যাস করতে পারি যে এটা করোনা এই আর কি ঠান্ডা পানি খাওয়ার পর কয়েকটি সমস্যা দেখা দেয় তার জন্য করণীয় কি আচ্ছা তো উনি বলছেন যে সকাল বেলায় ওনার একটু কাশি হয় আবার ঠান্ডা পানিতে ওনার কিছু প্রসর্গ দেখা দেয় তো আপনার এটা একটু নন স্পেসিফিক হয়ে যাচ্ছে আপনি ঠান্ডা কিছুটা অ্যাভয়েড করে আপনি কুসুম কুসুম গরম পানি খেয়ে দেখেন যে কেমন হয় আর সকালবেলার যে কাশিটা এটা আপনি দুই সপ্তাহের বেশি যদি থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই একটু ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত তবে এমনি আপনি রেগুলার রেমেডি যেগুলো আছে গরম পানিও একটু কাজ করবে আপনার জন্য তারপরে আপনি রসুন টসুন এগুলোও হয়তো আপনার জন্য কাজ করবে আদা রসুন এগুলা এরপরে রেগুলার কফ মেডিসিন আছে বাজারে এমনে পাওয়া যায় এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন তবে দুই সপ্তাহে ভালো না হলে অবশ্যই আবার ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন ওসমানি ভাই আমরা আরো কিছু কোশ্চেনে যাব তার আগে অনেক ভাইরা হয়তো নতুন করে দেখতে পারেন আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের মেহেরবানিতে সকল ভাইদের দোয়ায় আপনি করোনা থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন এবং অনেকেই ইদানিং আলহামদুলিল্লাহ ব্যাক করা শুরু করছে ব্যাক টু হোম আপনি যদি ব্রিফলি একটু নিউ ইয়র্কের লেটেস্ট অবস্থা खुबी मान विपज्जनक खुब द्रुत रुगर संख्या बेड़े মৃত্যুর হার বেড়েছে তো গত সপ্তাহ দশ দিন থেকে বা দুই সপ্তাহ থেকেও বলতে পারেন আমরা যেটা দেখতেছি নিউ ইয়র্কে বিশেষ করে নতুন রুগীর সংখ্যা 
তুলনামূলক ভাবে অনেক কম এবং মৃত্যুর হার কমে আসছে তারপরে মৃত্যু আছে যেহেতু পুরনো যারা এফেক্টেড ছিলেন আইসিইউর মধ্যে অনেক অসুস্থ ছিলেন তা ওখান থেকে অনেকে এখনো দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তবে ওই কার্ভটা উপরের দিকে আর উঠতেছে না এটা এখন স্টিডি হোপফুলি এটা নিচের দিকে নামা শুরু হয়েছে বিশেষ করে হাসপাতালগুলোতে ভর্তির রেট অনেক কমে গেছে আপনারা হয়তো শুনেছেন খবরে দেখতে পারেন যে দুইটা নতুন হাসপাতাল একটা হচ্ছে ম্যানাটনের একটা বড় একটা জবিত সেন্টার যেটা বিশাল একটা কনভেনশন সেন্টারে এক হাজার বেডের হসপিটাল বানানো হয়েছিল তারপরে যেটা নেভি হসপিটাল শিপের মধ্যে যেটা হসপিটাল যেটা ফেডারেল গভর্নমেন্ট থেকে পাঠানো হয়েছিল তো গতকাল নিউজে দেখলাম যে এই দুটা হসপিটালের প্রয়োজনীয়তা এখন আর নাই তো হুইচ ইস ভেরি গুড নিউজ আর ইমার্জেন্সি রুমগুলাতেও রুগীর সংখ্যা অনেক কমে আসছে আমরা যখন ভর্তি হয়েছিলাম তখন হয়তো ইমার্জেন্সি রুমে দেড়শো দুশো জন ছিল এখন ওই তিরিশ চল্লিশ জন পঁচিশ তিরিশ জন এর মধ্যে নেমে আসছে অনেক জায়গায় আর কি এবারে হসপিটাল গুলোতে তো হুইচ ইস গুড নিউজ তো এখন আমাদেরকে যেভাবে মানুষ কোয়ারেন্টিনে ছিল যেটা এখন স্টে হোম অর্ডার এখনো আছে লকডাউন অর্ডার এখনো আছে তো আমাদেরকে এটা মেনে চলতে হবে যেটা নিয়ম কানুন এভাবে মেনে চললে আল্লাহ হয়তো আমাদেরকে রক্ষা করবেন এটাই আশা করা যায় একজন ভাই বলছেন যে স্যার প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ দিন যাবৎ শুকনো সর্দি হয় একটা ঠান্ডার ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না এমন তো অবস্থায় আমার করণীয় কি যদি একটু কষ্ট করে পরামর্শ দিতেন আচ্ছা তো এটা কারো কারো আছে ওনার এই ধরনের হিস্ট্রি আছে কিনা জানি না কারো কারো আছে সর্দি গুলো মানে হয়তো ইনফেকশন না কোনো ইনফেকশন জনিত কিছু যদি হয় সর্দি হোক কাশি হোক বুকের ব্রঙ্কাইটিস হোক গলা ব্যথা হোক সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স ইত্যাদি খেলে চলে যায় যেটা লিঙ্গার করে সাধারণত এটা হয়তো কোল্ড অ্যালার্জি বা অন্য কোনো একটা অ্যালার্জি জনিত কোনো এটা হতে পারে তো সম্ভবত আপনার কোনো একটা অ্যালার্জি জাতীয় একটা ওষুধ আপনার খাওয়া দরকার তো আপনি কোথায় আছেন জানি না যেমন লোরাটাডিন সিট্রিজিন ফ্যাক্সোফিনাডিন এই জাতীয় বাংলাদেশে আছে নামটা মানে আসতেছে না তো যাই হোক এগুলোও আছে বাংলাদেশে যেগুলো বললাম একটা ট্রেড নেম আমি ভুলে গেছি যাই হোক বাংলাদেশের তো এই জাতীয় একটা ওষুধ আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন একটা অ্যালার্জির ওষুধ আর কি হয়তো বল অনেকে হয়তো বলবে যে কিসের অ্যালার্জি না অনেক সময় আমরা বলি কোল্ড অ্যালার্জি বা কোনো নন স্পেসিফিক অ্যালার্জি হয়তো আপনার হচ্ছে পরিবেশ পরিস্থিতি চারিদিকে মিলে আর কি তো এটা ট্রাই করতে পারেন আচ্ছা জাজাকাল্লাহ সুনি ভাই আজগর আলী ভাই নামে একজন বলছেন যে করোনা যারা সুস্থ হচ্ছে তারা মূলত কিভাবে সুস্থ হচ্ছে যাদের হসপিটালে যেতে হচ্ছে না তো এর মধ্যে অনেকে বাসায় ওই সেলফ রেমেডিতে ভালো হয়ে যাচ্ছে এটা ঠিক সেলফ রেমেডির মধ্যে মানে সিমটোমেটিক জ্বর হলে প্যারাসিটামল খাওয়া টাইলানল খাওয়া এগুলো তো সবাই জানে মাথা ব্যথা হলে শরীর ব্যথা হলে খাওয়া কাশি হলে কাশির সিরাপ খাওয়া বা ইত্যাদি এর সাথে সাথে যে ন্যাচারাল রেমেডিগুলো এই যে গরম পানি খাওয়া ওখানে লেবু দেওয়া ভাইটামিন সি এই জাতীয় যে জিনিসগুলো রসুন আদা এই সেই তো এগুলো মানুষ এখন জেনে গেছে বিভিন্ন মিডিয়া ইত্যাদির কারণে তো এই সমস্ত রেমেডি নিয়ে অনেক সময় বুকে যদি মানে বারবার লাগে মানে জাম লাগে কাশিও আছে একটু 
মানে নিজেরাই নিজের চিকিৎসা ভালো হয়ে যাচ্ছে না আর এর মধ্যে কেউ কেউ ডাক্তারকে কল করেন হয়তো একটু বেশি হয়েছে তখন অ্যান্টিবায়োটিক একটা লাগতেছে বা এরকম অনেকের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক লাগছে হয়তো একটু নিমোনিয়া ভাব পঙ্কাইটিস ভাব তো তখন আমরা জিত্রোম্যাক্স বা জাতীয় কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব করে দেয় তো এগুলো নিয়ে মোটামুটি বেশিরভাগ মানুষ বাসার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়ে যাচ্ছেন সে গুড নিউজ আর কি জাকাল্লাহসুন ভাই আমাদের একজন বোন প্রশ্ন করছেন উনি আমার মনে হয় প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট উনি বলেন যে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ স্যার আমি প্রেগন্যান্ট নয় মাস রানিং আমার গরম থেকে ঠান্ডা লেগেছে নাক দিয়ে সর্দি সব সময় পড়ে না মাঝে মাঝে পড়ে কিন্তু ভেতরে একটু ঠান্ডা আছে কি করণীয় আমার প্লিজ যদি একটু বলতেন যেহেতু ওনার প্রেগন্যান্ট সেই জায়গা থেকে আপনি হ্যাঁ আপনি প্রেগন্যান্ট তো প্রেগন্যান্ট হলেও আপনি ন্যাচারাল রেমেডি গুলো নেবেন এই যে আপনি রসুন আদা তারপরে গরম পানির ভাবটা নেওয়া এই যে জিনিসগুলো করবেন তারপরে প্রেগন্যান্সিতে কিছু ওষুধ সব ওষুধ খাওয়া যাবে না এমন না প্রেগন্যান্সিতে অনেক ওষুধ আছে যেগুলো খাওয়া যায় হয়তো রেগুলার একটা দেওয়া যায় কোনো ক্ষতি করে না প্রয়োজন হলে সেটাও দেওয়া যাবে আর কি তো আপনি একটু হয়তো বা ডাক্তারের পরামর্শ ফোনে হলেও নেওয়া দরকার খারাপ লাগে যে আপনার আমি কালকে পনেরো মিনিটের জন্য একটু বের হয়েছিলাম যে কোনো কারণে ওসমান ভাই রাতে এসে মনে হচ্ছিল যে আমার জ্বর চলে আসছে আমার মনে হচ্ছে আমার মাথা ব্যথা করতেছে আমি নিজে একটা আপনার প্যারাসিটামল জাতীয় একটা জিনিস একটা ট্যাবলেট নিয়েছি আরো কয়েকজনের কাছে দেখেছি শুনেছি যে সন্ধ্যা বিকালের দিকে আসলে মাগরিবের অ্যারাউন্ড আগে পরে কিন্তু ওনার একটু অসুস্থতা লাগে এটা চলতেছে কিছুদিন ধরে তো এখন এই জিনিসগুলো এখন আপনি ব্যথা থাকবে তো টাইলেন অবশ্যই খাবেন আর এখন করোনা করোনায় বলা হচ্ছে ওই এডবিল বা এলিপ এগুলো না খাইছে শুধু টাইলেন খাইছে আর ন্যাচারাল রেমেডি যেগুলো আছে এগুলো নেবেন তবে এটা করোনা কি না এটা বলা মুশকিল করোনাটা এটা এমন একটা আনপ্রেডিক্টেবল হ্যাঁ মোস্ট অফ দ্য টাইম ওই রেগুলার যে সিমটমগুলো পাওয়া যায় কিন্তু অনেক সময় এটা ওই বই বইয়ের সাথে মিলে না অনেক সময় একটু অ্যাটিপিক্যাল বলি আমরা মানে যেটা একটু ব্যতিক্রমী যেমন হ্যাঁ হ্যাঁ একটু মাথা ব্যথা লাগতেছে বিকালে বিকালে হয়তো একটু পা ব্যথা লাগতেছে এরকম একটা প্যাশন আমরা শুনেছি যে বলে যে পায়ের মধ্যে আমার ব্যথা ক্র্যাম্প হয় তো কয়েকদিন ধরে এটা তো দেখা গেলো যে ওনার করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে তো এই যে সম্ভব হলে মানে এখন কোথায় আছেন তো জানি না সবার জন্য জরুরি আমি একটা জিনিস আমি যখন আমাদের ক্লিনিকে গিয়েছিলাম তখন আমাদের ডাক্তার উনি বলছিলেন প্রথম প্রথম যে মাস্কটা ইম্পর্টেন্ট না কেউ কেউ তখন বলছিল বেস্ট অন দেয়ার রিসার্চ আবার তারপরে বলছে যে আবার মাস্ক লাগবে সো আসলে প্রি প্রিকাউশনটা মাস্কটা জরুরি কিনা কিভাবে কি করবে আর আশেপাশে কি হাত দিতে হবে অন্যান্য হ্যাঁ এটা নিয়ে একটু বিতর্ক প্রথম থেকে আমরা আমেরিকা তো সিডিসি প্রথম থেকে বলছিল মাস্ক হয়তো তেমন হেল্প করবে না বাট ফাইনালি দে ডিসাইডেড নো মাস্ক ইজ এসেনশিয়াল এবং আমরা তাইওয়ানে দেখেছি তারা ওই চায়নাতে হওয়ার পরপরেই তারা মাস্ক একেবারে ম্যান্ডেটরি করে দিল ফর এভরি ওয়ান মানে যারাই বাইরে যাবে মাস্ক পরে যাবে তো দেখা গেছে যে আমি যাই না মাস্কের জন্য কিনা কিন্তু তাইওয়ানে কিন্তু খুবই কম হয়েছে আর কি 
তো এখন আমাদের সর্বশেষ যেটা এখানে সিডিসি বা আমেরিকান যেটা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল যে অথরিটি যেটা ইনফেকশাস ডিজিজ এর আর কি তো তারা এখন রিকমেন্ড করতেছে মাস্ক তারপরে সোশ্যাল ডিসটেন্স আর আইসোলেশন কোয়ারেন্টাইন যা যা এগুলো তো আছেই তো মাস্কটা অবশ্যই জরুরি এবং এই জন্য মাস্কের মানে ডিমান্ড খুবই বেড়ে গেছে সাধারণ মানুষ সবাই আপনারা ওহানের আমি ওহানের একটা প্রামাণ্য চিত্র দেখেছি সেদিন ওহানে এখন আর কোনো রুগী নাই তারা বলতেছে করোনা কিন্তু কয়েকটা রেস্টুরেন্ট কয়েকটা সুপার মার্কেট বিজনেস তারপরে কর্পোরেট অফিস দেখলাম যে ওখানে কাস্টমার অ্যাজ ওয়েল এস যারা সার্ভিস দিচ্ছে সবাই কিন্তু মাস্ক পড়তেছে আর যাদের গ্লাভস পরা দরকার এখনো তারা পড়তেছে ডিস্টেন্সও মেনটেন করার চেষ্টা করতেছে এবং ইলেভেটারের মধ্যে দেখলাম কর্পোরেট অফিসে ইলেভেটারের মধ্যে তারা ওই চারজনের বেশি ওঠা যাবে না চার কোনায় চার মানে দুইটা পায়ের ছাপ দিয়ে দিছে ওখানেই দাঁড়াইতে হবে এবং টিসুর একটা বক্স রেখেছে যাতে ওখানে একটা টিসু নিয়ে যেন আপনি বাটনে চাপ দিতে পারেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার রেখেছে তো এইভাবে আমাদের লাইফ স্টাইল আসলে একটু চেঞ্জ হয়ে যেতে হবে যেটা মনে হচ্ছে আর কি এটা একেবারে চলে না যাওয়া পর্যন্ত কমন যাবে এটা তো আল্লাহ ভালো জানেন তো সুতরাং মাস্কটা জরুরি আপনি যতটুকু সম্ভব বাইরে গেলেই আপনারা আর বাসার মধ্যে তো রুগী থাকলে তাও মাস্ক পড়তে হবে বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরে যাবেন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করবেন আবার অনেকে আছে কি মাস্কটা ওই যে এটাও একটা ফ্যাশনের মতো হয়ে গেছে টিভি তো দেখা যায় অনেক সময় বড় বড় লিডাররা মুক্তি দিয়ে দিচ্ছে ওই তখন মাস্কটা মুখ থেকে নামাইয়া ওই যে গলার মধ্যে রাখে নেকের মধ্যে রাখে বাট ইট ডাজেন্ট মিন এনিথিং আমি মাস্কটা ওই মুখ আর নাক যদি না রাখে তাহলে তো কোনো লাভ হলো না তো সুতরাং ওই যে একটা কথা আমরা প্রথম থেকেই বলতেছিলাম যে মাস্ক ইজ বেটার দেন ভেন্টিলেটর হোম ইজ বেটার দেন আইসিইউ অ্যান্ড প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর এটাই অনেক শক্তিশালী কথা ওসমানী ভাই একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আসছে যেটার সাথে আমিও একটু অ্যাড করব যেমন উনি বলছেন জহির ভাই সাদাত ভাই বলছেন উনি আসসালামু আলাইকুম বস্তুত ভাইরাসটা কত ঘন্টা সক্রিয় থাকতে পারে আমি যদি বাইরে থেকে কোনো জিনিস রিসিভ করি তাহলে এতে তাহলে তো এর মধ্যে ভাইরাস থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে করণীয় কি আপনি দেখবেন যে ওই যে ডেলিভারি দেওয়া বা আপনারা যে অর্ডার করছি সেই না সক্রিয় বলতে এখন ভাইরাসটা আপনার এটা ডিপেন্ড করতেছে কোন কোন জায়গায় আছে তো বাতাসের মধ্যে এটা হয়তো কয়েক ঘন্টা থাকতে পারে কেউ বলতেছে তিন ঘন্টা কেউ বলতেছে আরো বেশি কিন্তু যখন এটা হার্ট সারফেসে যখন ইয়েতে পড়ে যাচ্ছে ওখানে দুই দিন থাকতে পারে তো এই ধরনের বলা হচ্ছে তো এই জন্য যারা ওই মানে গ্রোসারি ইত্যাদি আনেন ওগুলো ওইভাবে মানে মানে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ঠুয়ে যেভাবে করা দরকার ওইভাবে করতে হবে আর অনেকে করেন কি আপনি গ্রোসারি কিনে আনলেন ওনার এক্সট্রা রুম আছে ওই ওখানে ব্যাগটা গুলো তো ফেলে দিছেন শুধু আইটেম গুলো রুমের মধ্যে একটা পিছনে রুম আছে ওখানে ফেলে রাখলো কয়েকদিন তো কয়েকদিনে তো ভাইরাসটা মরে যাবে আর কি তো এটাই মনে রাখেন ইয়াটা সাউন্ডটা পাচ্ছি না ठंडार गरम তারপরে এখন তার কোন খাসি আছে কিনা শ্বাসকষ্ট আছে কিনা ওরকম থাকলে ওই যে একটু ইয়ে দিতে হয় আমাদের অক্সিজেনের যেটা নেবুলাইজার মানে এটা পিডিয়াট্রিশিয়ানের পরামর্শ ক্রমে সেটা করতে হবে তবে ছোট বাচ্চার সর্দির একটা স্পেসিফিক কোনো ওষুধ নাই এমনি মানে আনলেস খাসি থাকলে একটু যদি ইয়া থাকে তখন ওই নেবুলাইজার এগুলো দেওয়া লাগে আর কি তো পিডিয়াট্রিশিয়ানের সাথে একটু আলাপ করে নিতে হবে ওভারঅল সিচুয়েশন তখন উনি প্রাথমিক ভাবে উনি কি চিকিৎসা নিতে পারে 
আচ্ছা না প্রাথমিকভাবে এগুলো তো মানে যারা আপনি বাসায় মানে বাসায় থাকা মানে যদি হাসপাতালে যাওয়ার মতো না হয় আপনি কেন যাবেন মানে মোস্ট অফ দ্য টাইমস ইউ স্টে হোম সেটা হলো ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট তারপরে আপনি যদি সিমটোমেটিক হন আপনার যদি উপসর্গ থাকে সেটাই মনে হচ্ছে তো সেরকম হলে আপনি আলাদা থাকবেন যেখানে আছেন যতটুকু সম্ভব আপনি আলাদা থাকবেন আইসোলেশনে থাকবেন তারপর আপনার খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি সব শুরু করে আপনি আলাদা করবেন তা অন্যদের সাথে মিশবেন না তারপরে আপনি ওষুধপত্র ওই সিমটোমেটিক আপনি থাইলানল এই সেই যেগুলো যেটা জন্য যেটা নেওয়া দরকার আর আপনার যদি অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হয় তাহলে তো আপনাকে একজন ডাক্তারকে কল করতে হবে তো সেটা ডিপেন্ডিং অন এখন অনেক জায়গায় ডাক্তারদেরকেও হয়তো পাওয়া যাচ্ছে না নিজের ডাক্তারকে পাচ্ছেন না অথবা ডাক্তার নাই সেই ক্ষেত্রে আবার অনেক হেল্পও আছে অনেক অর্গানাইজেশন অনেক ডাক্তাররা নিজেদের একটা হটলাইন দিয়ে এটা মিডিয়াতে দিয়েছেন যে ইফ ইউ নিড হেল্প কল মি যেমন আমরা এখানে করেছি আমাদের মুসলিম মোনা নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে আমরা হটলাইন করেছি পাঁচ ছয় জন ডাক্তার ওখানে আমরা আছি তো আমরা মোটামুটি ইভেন বেশ কিছু কল আমরা এখন একটু কমে আসছে এখন দিনে দু তিনটার মধ্যে চলে আসছে প্রথম দিকে আমরা প্রায় পনেরো বিশটা কল পাইতাম যে সমস্ত ডাক্তাররা রোগীরা তাদের রোগীদের ডাক্তারদেরকে পাচ্ছে না বা ডাক্তার নাই ইন্স্যুরেন্স নাই তো তাদেরকে আমরা যতটুকু সম্ভব হেল্প করেছি এই ধরনের সব জায়গাতেই আছে আমার মনে হয় বাংলাদেশও এই জাতীয় হটলাইন টটলাইন করেছে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি আর কি জি আপনারা যদি লাইভ শেষ হয়ে যায় প্রথম থেকে রিপিট করলে দেখা যাবে ওসমানিভ অলরেডি সেগুলো আনসার করে ফেলেছেন তো সেজন্য আমরা মূলত নিচ্ছি না সেই মানে এনা যে আমরা ইগনোর করছি আশা করি আপনারা সেটি বুঝে নেবেন ইয়াসিন আরাফাত ভাই বলছেন যে গরম পানি খেলে নাকি করোনা গলায় থাকলে ভালো হয়ে যায় এমন অনেক কথা তারা শুনে ওসমান লিভার থেকে এই বিষয়ে জানতে চায় হ্যাঁ এটা বলা হচ্ছে আর কি কতটুকু এটা মানে পুরোপুরি তো স্টাডি তো নাই তবে বাইরে কিছু কিছু দেশে তারা কিছু স্টাডি করেছে তো এটা কিন্তু স্টাবলিশ যে একটু গরম পানি খাওয়া সাথে ওই আপনার ভাইটামিন সি লেবু এই জাতীয় জিনিসগুলো দিয়ে আর কি তো ইভেন রসুনকেও একটু গরম ইয়া করে একটু মানে তেলের মধ্যে দিয়ে গরম গরম করে একটু ভাজা ভাজা করে সেটাও আপনি খেতে পারেন এগুলো কাজে দিবে কামরুজ্জামান রিয়াদ বলছেন স্যার আমার মাথার এক পাশে ব্যথা করে প্রতিদিন এখন কি করব আমি সৌদি আরব থেকে বলছি আচ্ছা তো আপনার এক পাশে যদি ব্যথা হয় ইউনিলেটারাল হেডেক ওটাই কমন বেশি সাধারণত মাথা ব্যথা দোনো পাশেও হয় বাট এক পাশে হয় কমনলি তো এটা তো আসলে ডিপেন্ড করতেছে অনেক কিছুর উপরে এখন আপনি কোন পেশায় আছেন আপনার লাইফ স্টাইল কি আপনার ঘুমগুলো ঠিক মতো হয় কি না আপনার অভ্যাস কি আছে অনেক সময় একটা অভ্যাস আছে অভ্যাসটা মানে যদি ওটা অনেককে চা খাওয়ার অভ্যাস থাকে চা খাইতে না পারলে মাথা ব্যথা ধরে এরকম বলতে চাচ্ছে আর কি তো এটা ডিপেন্ড করতেছে অনেক ইয়ার উপরে আর কি তো এটা আপনি যদি রেগুলার রেমেডি যেগুলো আছে মানুষ টাইলানল খায় প্যারাসিটামল খায় তো এগুলো তো কাজ না হলে তো মনে হচ্ছে একজন ডাক্তারের স্বর্ণাপন্ন হওয়া উচিত আপনার এই আর কি এটা তো বোঝা মুশকিল এক কথা অনেক ভাইয়েরা বোনরা আপনার বিষয়ে একটু জানতে চাচ্ছে যে আপনি এখন কেমন অবস্থা আছেন যদিও আপনি গত প্রথম লাইফে আপনি সেটি ডিটেইলস বলেছেন তারপরে যদি সংক্ষেপে একটু ওসমান ভাই বলতেন না আলহামদুলিল্লাহ আমি মোটামুটি এখন অনেকটা ভালো করোনা रिलेटेड সিমটমস আলহামদুলিল্লাহ এখন নাই দুর্বলতা যেটা থাকে মোটামুটি ধরনের সিকনেস এর পরে ওটাও মোটামুটি এখন আমি বলবো যে 95% আলহামদুলিল্লাহ রিকভার তো মোটামুটি রেগুলার কাজকর্মে ফেরত দিছি কিনা এখনো অবশ্য আমাদের অফিসগুলো টেলিমেডিসিনই চলতেছে তো বাইরে টুকটাক যাই বেশি দরকার হলে আর না হলে খুব বেশি কারণ যাই না আর কি আর বিশেষ করে চেষ্টা করতেছি ফোনে হোক বা যেভাবে হোক মানুষের যতটুকু সম্ভব সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করতেছি সেবা করার চেষ্টা করতেছি আর কি আলহামদুলিল্লাহ জাকাল্লাহ আমরা ডেডিকেটেড এই এটাকে রেখেছি হচ্ছে প্রশ্ন এবং উত্তর সেশন 
সো আমার মনে হয় ইনশাআল্লাহ কোন একসময় আমরা আবার লাইভে আসব শুধুমাত্র যারা উপকৃত হতে চান প্রশ্ন आंसर জেনে সেটার জন্য মূলত রাখা তারপর ওসমানী ভাই উপর থাকলো বাট আমি চাই যে আপনারা আজকে শুধুমাত্র क्वेश्चन आंसरটা জেনে উপকৃত হবেন এটা হচ্ছে ভাইরা যদি কষ্ট না পান তাহলেই ভালো হবে ভাই আমি ইরাক থেকে বলছি মাঝে মাঝে আমার বাম পাজরের পেছনে পাশে ব্যথা করে একটু উপদেশ চাই পেছনে বাম পাজরে তো সেটা হতে পারে উনি হয়তো ওখানে কাজ করেন হয়তো মানে অনেক সময় তো হেভি লিফটিং ভারী কাজটা যেগুলো করতে হয় সে কারণেও হতে পারে তো সাধারণত আপনি এই রেগুলার যে ওষুধগুলো আছে টুকটাক মাঝে মাঝে খাবেন আর সম্ভব হলে হয়তো আপনি কোথাও ক্লিনিকে গিয়ে যদি একটা এক্সরে করতে পারেন তাহলে হয়তো বোঝা যাবে যে ওখানে আর কি সমস্যা আছে তখন ফারদার ট্রিটমেন্ট লাগলে হয়তো নিতে হবে আর কি এমনি অ্যাট লিস্ট টাইল আর নল ইত্যাদি এগুলো প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধও আপনি তো খাইয়ে দেখতে পারেন কি হয় আর কি অনেক ভাইরা অনেকগুলো কোশ্চেন করছেন যেগুলো আমরা অলরেডি ওসমানী ভাই आंसर দিয়ে দিয়েছেন সো আমি রিকোয়েস্ট করব আপনি आंसर যদি না পান প্রথম থেকে আপনি আবার ভিডিওটা দেখবেন আমি আবার রিপিট করছি অলরেডি করে দিলাম শেখ হৃদয় আহমেদ ভাই একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করেছে ওসমানী ভাই বলছেন যে ডায়ালাইসিস রোগীর ক্ষেত্রে করোনার উপসর্গগুলো কি কি হতে পারে একটু বলবেন যারা কিডনিতে আক্রান্ত না করোনার উপসর্গ আপনার সবার ক্ষেত্রেই মানে একই ধরনের সিমটম একদম একই সিমটম তো আর সবার হয় না কারো জ্বর হয় কারো কাশি হয় কারো দোনোটা হয় এরকম তো ডায়ালাইসিস রোগী বলতে কারণ এদেরকে আমরা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ বলি আর কি তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে আরো বেশি হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় তারা ওই মানে মানে একজন সুস্থ মানুষ সামান্য সিমটম হয়তো প্রকাশ পাবে ওনারা ওনারা মনে কম্প্রোমাইজ অনেক সময় একটু হালকা হলে হয়তো প্রকাশ পাবে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওনাদের ক্ষতি হবে আর কিন্তু অ্যাডভান্স হলে কিন্তু তাদের ক্ষতিটা খুব বেশি হয় আর কি তো তারা বেশি টলারেট করতে পারে না তো এই জন্য তাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত খুব তাদের করোনা সন্দ করলেই তাদেরকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া উচিত ওসমান ভাই একজন ভাইয়ের একটা অনেক বড় কোশ্চেন উনি বলছেন যে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম দাদা আমি লাকসামের ছেলে আমি গত কিছুদিন যাবত এই সমস্যাগুলো ভুগছি জ্বর কাশি পেট ব্যথা কোনো কিছুই নেই বালিশে মাথা রাখা মাত্রই শ্বাস নিতে কষ্ট হয় ঢেকুর দিলে মোটামুটি কিছুটা সময় একটু ভালো লাগে তারপর আবার আগের মতো হাঁটাচলা করলে মোটামুটি স্বাভাবিক থাকে আর খাওয়ার পর এটা বেশি হয় খাবার না খেলে কোনো সমস্যা হয় না মাঝে মধ্যে লাগে বুকটা জ্যাম হয়ে গেছে বুকটা থেকে নিঃশ্বাস আসতেছে না আবার মাঝে মধ্যে গলার উপরে মাঝখানে বাতাসের মত কি যেন আটকে আছে আর হালকা চিনচিন করে ব্যথা করে অনেক বড় এক আর্টিকেল মানে যতটুকু বুঝছেন ওসমানী ভাই আপনি যদি একটু না জেনে কিছু বলেন আচ্ছা তো এগুলো অবশ্য মানে এটা তো ওনার বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা যাচ্ছে তো তারপরে এটা আমি একটু বলবো তার আগে অবশ্য এটা মানে ওই কোশ্চেন গুলো মেইনলি করোনা रिलेटेड হলে বোধ হয় ভালো ওই এই যে যে জিনিসগুলো তো আসলে হ্যাঁ এটা ইভেন বাংলাদেশেও অনেক ধরনের যদি উনি ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে না পারেন টিভির মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম থাকে যেগুলোতে ডাক্তাররা সরাসরি প্রশ্ন নেন এবং কথা বলেন রোগীর সাথেও কথা বলেন তারা দেখেছি তো ওই জাতীয় মানে প্রোগ্রাম থেকে উনি লাভবান হতে পারবেন তো ওনার সিমটমে মনে হচ্ছে হয়তো বা ওনার একজন গ্যাস্ট্রোলজি দেখানো দরকার ওনার এন্ডোস্কোপি বা এই জাতীয় কিছু মধ্যে করার দরকার মনে হচ্ছে আর কি मुसलमान कैकटल होम आ তারা এই সার্ভিস মানে ট্রায়াললেসলি রাত দিন দিয়ে যাচ্ছে তো ওই করোনা রোগী মানে রোগীটা হাসপাতাল থেকে মানে আপনাদের হাতে আসতে আসতে যে সময় চলে যায় এটা যেমন আমাদের এখানে তো বেশ কয়েকদিন চলে যায় কারণ এত বেশি লোড আর কি হ্যাঁ তো তো এর মধ্যে আর ওই ডেড বডি থেকে করোনা আর শেডিং হচ্ছে না এটাই সবাই বলতে চাচ্ছে আর কি 
তো সুতরাং আপনি এখানে সেফ আর ওই ডেড বডিটা তো একেবারেই মোরানো থেকে হাসপাতাল থেকে যখন দেওয়া হয় আর কি তো এখানে তার কোনো কারণ নেই আপনি জাস্ট রেগুলার প্রোটেকশন আপনি নেবেন ওই মাস্ক পরা গ্লাভস পরা এগুলো এই সমস্ত প্রোটেকশনটা নেবেন আপনাদের যদি স্ট্রিমে লাইভ স্ট্রিমে কোনো সমস্যা হয় আপনারা পরেও যদি আমি দেখেছি যে পরবর্তীতে যখন চালানো হয় তখন আবার খুব স্মুথ নিয়ে চলে সো আপনারা লাইভ শেষ হয়ে গেল প্রথম থেকে আবার দেখতে পারবেন তাদের অনেক লাইভে সমস্যা হতে পারে ইন্টারনেটে এমনিতেও সমস্যা হচ্ছে অনেক জায়গায় ওসমানী ভাই আব্রার নামে একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে এই করোনার প্রতিষেধক কি বের হয়েছে কিনা হবে কিনা কোন অবস্থাতে আছে উনি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছেন আচ্ছা ওই এখন প্রতিরোধ বা প্রতিষেধক বের করার বা চিকিৎসা বের করার সেটাও আল্লাহ ওদিনও আমি বলেছিলাম যে যদি আল্লাহ বলছেন যে মানে তোমরা তো তেমন কিছু জানো না বাট কিন্তু আমি যতটুকু জানার সুযোগ দিয়েছি তাতে কিন্তু ততটুকু জানো বাট এর মধ্যেই তো আমি বললাম যে মানুষ অনেক কিছু করে ফেলতেছে আর কি চাঁদের দেশেও চলে যাচ্ছে তো সেই হিসাবে এটা বের হবে ইনশাল্লাহ উসমান ভাই একজন বলছেন যে আমি একটা মার্কেটিং এ চাকরি করি বাহিরে যেতে হয় তাই ফ্যামিলি থেকে অনেক দূরে থাকি কিন্তু নিজেকে খুব একা লাগে যেতে হবে তো এই জন্য ওইটার জন্য আপনি করোনা পাবেন না আপনি এখন করোনা না হওয়ার জন্য যা যা মেজার নেওয়া দরকার ওইটা নেবেন আর আপনার ওইটা তো একটা আলাদা ইস্যু প্রশিক্ষণমূলক বই পড়বেন এইভাবে আপনি সময় কাটাবেন আর আজকাল তো বিভিন্ন মিডিয়া ইত্যাদি ওখানেও আছে অনেক কিছু তো যাতে আপনি মানসিক ভাবে ভেঙে না পড়েন দ্যাট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফলো করতে হবে তো এতে ভেঙে পড়ার কোন কারণ নেই যেমন এই যে হাসপাতাল গুলোতে তো সব করোনা রোগী তো এখন যদি ডাক্তাররা নার্সরা বলে যে আমরা এখানে করোনা রোগী আমরা কাজ করতে পারবো না তাহলে তাদের চিকিৎসা করবে কে সেবা করবে কে তো কাজ তো তো আপনারা অন্তত তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় না আমি যেখানে দেখলাম তো আসলে হাসপাতালে যখন ছিলাম মানে তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোগীদের সেবা করতেছে তো এটা এটা তার যা যা তারা পাবে তবে এটার জন্য মানে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট যেটা বলে এগুলো মানে যেভাবে নেওয়া দরকার নিয়েই তারা কাজ করতেছে আর আপনি যেখানে কাজ আছে আপনার ওখানে যেভাবে বললাম যে ওখানের কথা তো আমি বললাম ওরা পুরা চালু হয়েছে ওখানে ওরা প্রোটেকশন নিচ্ছে যদি ওখানে করোনা নাই এখানে করোনা আছে বাট করোনা রোগী যেগুলো আছে ওগুলো তো চিকিৎসা নিচ্ছে তো আপনারা ওইভাবে প্রোটেকশন নিয়ে কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই অনেক ভাইদের বোনদের যে কোশ্চেন গুলো আমি বারবারই বলছি যে সেম যেমন উনি কাশি হচ্ছে উনার বুকে ব্যথা হচ্ছে উনি এখন কি করবে যেগুলো ওসমানি ভাই অলরেডি আপনাদের আনসার করে করে ফেলেছেন সো আমরা এই জন্যই নিচ্ছি না শুধুমাত্র যে যেগুলো আপনার আমরা আমরা অলরেডি আনসার করে ফেলেছি সো আপনার প্লিজ কষ্ট পাবেন না ভাইয়া আপনার এখন কি পরিস্থিতি এর জন্য আপনার শরীরে কি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন আপনার কি কোনো সিমটম এখন আছে কিনা অলরেডি অর্ধেক আনসার হয়ে গেছে বাকিটা উনি জিজ্ঞেস করতে চাইছে যেটা আপনি যদি বলেন না আলহামদুলিল্লাহ আমার কোনো তেমন সিমটম এখন নাই তো এখন এটা পরবর্তী থেকে আর কিছু হতে পারে এটা আল্লাহ নোস তবে আমার ওই চেস্টের মধ্যে যে নিমোনিয়া বা যে জিনিসটা ছিল তো সেটা হয়তো আরো মানে ছবি থেকে চলে যেতে সময় লাগে বেশি রোগীরা ভালো হয়ে যায় ক্লিনিক্যালি কিন্তু মনে করেন একটা নিমোনিয়া হলো এক্সরে এক্সরে করলে নিমোনিয়া পাওয়া গেল এখন রুগী এক সপ্তাহে ভালো হয়ে গেল অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে 
কিন্তু এক সপ্তাহ পরে আবার যদি আমি এক্সরে করি তাহলে ওখানে নিমোনিয়াটা তখনও পাওয়া যাবে হয়তো কিছুটা কমবে তো এটা একটা পুরোপুরি রিজলভ হয়েছে কি না এটা ফোর টু সিক্স উইক সময় লাগবে আর কি তো সেটা হয়তো পরে করে দেখা যেতে পারে এবার তবে এখন দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু রোগীরা করোনা ভালো হয়ে হাসপাতাল থেকে বাসায় গেছেন দেখা যাচ্ছে যে দু সপ্তাহ পরে তিন সপ্তাহ পরে ওনারা আবার একটু কমপ্লিকেশন নিয়ে আসতেছেন বিভিন্ন ধরনের তো সেটাও হচ্ছে আর কি মানুষের শরীরের মানে ক্ষমতা তো এক একজনের এক এক রকম কারো আছে যে বছরের মধ্যে দশ বার জ্বর হবে কারো বছরে একবারও হবে না समस्या चारिटी करते प्रश्न ছিল কালকে তো এটা আমি মনে পড়ছে হঠাৎ করে জবাব দিয়ে দিলাম আমি নেক্সট কোশ্চেনে যাব হ্যাঁ জি জি একজন ভাই বলছেন যে হাই ফিভারের রোগীর জন্য করোনার রিস্ক কতটুকু হাই ফিভারের কি ট্রিটমেন্ট আছে সিটোরিজিন সিট্রিজন লোরাটোডিন প্যারাসিটামল কোন কাজ হচ্ছে না উনি লন্ডন থেকে দেখছেন এবং লন্ডন থেকে হ্যাঁ না তাহলে ওনাকে একটু অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট নিতে হবে হে ফিভার তাদের তো অ্যাজমা থাকতে পারে বা অ্যাজমা হতে পারে তাদের জন্য করোনা হলে আবার একটু মানে সাধারণ মানুষের চেয়ে তাদের কষ্ট একটু বেশি হবে তো এই জন্য ওনার ওই যে অ্যালার্জি অ্যালার্জিস্ট বলা হয় আর কি অ্যালার্জি স্পেশালিস্ট এই জাতীয় একজন তারা অ্যাজমারও স্পেশালিস্ট হয় অনেক সময় बुजते विशेषज्ञ डाक्त लगे जर सर्दी काशी गलासर्ग धरा पड़े जरियर 
তো তারা কিন্তু বেশি সমস্যা কারণে যে তারাও জানে না আমরাও জানি না তো সুতরাং তারা কমিউনিটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তো সো দে আর স্প্রেডিং ভাইরাস টু আদার পিপল তো এটা কিন্তু আছে আর কি মানে হয়তো কারো কারো শরীরে এটা ঢুকেছে কিন্তু কোনো সিমটমে হয় নাই এর মধ্যে দু তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ থেকে হয়তো চলে গেছে এমনও হতে পারে তো আর যখন ওই এই জন্য এখন আমাদের এখানে আমেরিকাতে বা নিউ ইয়র্কে বিশেষ করে দেখলাম যে ওই যে কন্ট্যাক্ট ট্রেসার তারা অনেক লোকজনকে চাকরি দেবে এটার জন্য কন্ট্যাক্ট ট্রেসার এর জন্য আর তার মানে হচ্ছে মনে করেন একজন করোনা রোগী উনি কোথায় কোথায় গেছে ওনার থেকে জিজ্ঞেস করবে কার কার সান্নিধ্যে গেছে তো ওই লোকগুলাকে টেস্ট করবে তাদের কোনো আছে কিনা আর কি তো এই কাশির জন্য আর ওনার ঘুম হয় না এ হয় না তারপরে সরনেস অফ ব্রে তারপর ব্যথা এত বেশি এত বেশি দুর্বল শোয়াতে করতে পারেন না মানে বিভিন্ন জাতের অ্যাডভান্স যখন হয়ে যায় অনেক সময় এই জিনিসগুলা পাওয়া যায় আর কি আর কিছু তো হালকার মধ্যে ওনারা হয়তো ভালো হয়ে যাচ্ছেন এই আর কি আমরা সম্মানিত ভাই বোনদেরকে দর্শকদেরকে বলে রাখব যারা আমাদের কাছে আমার আইডিতে বা আমার পেজ অথবা আইটিভিতে দেখছেন আমরা উসমানী ভাই রোজা রেখেছেন আমাদের ইউএসএ তে এখন হচ্ছে বেলা বারোটা পঁয়তাল্লিশ আহ উসমানী ভাই রোজা ডার মানুষ আমি যেহেতু কন্টিনিউসলি কথা বলছেন তো আপনারা জানেন যে এটার একটা ইম্প্যাক্ট থাকবে পাশাপাশি উনি অসুস্থ আমি ম্যাক্সিমাম পাঁচ থেকে হয়তো বা সাত মিনিট বা দশ মিনিট থাকবো আপনাদের খুব জরুরি কোয়েশ্চেন গুলা বলবেন যাদের কোয়েশ্চেন নিতে পারে নাই আমরা অনেকগুলো দেখিনি অনেকগুলো দেখেছি সেগুলো হয়তো করোনা রিলেটেড না অনেকগুলো অলরেডি কোয়েশ্চেন আনসার করা হয়ে গেছে তো আশা করি আপনারা ভুল বুঝবেন না আহ উসমানী ভাই আরেকটা কোয়েশ্চেন আমি কালকে থেকে পড়বো উনি বলছেন দিদার ভাই উনি বলছেন সালাম ইকবাল ভাই আমার প্রশ্ন হলো করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলে গলা ব্যথা হয় কি আমার একটা রুগী আজকে দশ দিন মতো গলা ব্যথায় ভুগছে উনি শুধুমাত্র গলা ব্যথা অন্য কোনো সিমটম নাই আচ্ছা হ্যাঁ তো এখন করোনায় তো গলা ব্যথা হতে পারে এটা ইতিমধ্যে আমরা জেনেছেন তো এখন দশ দিন ধরে যদি গলা ব্যথা থাকে তো এখন ওনার অন্য কোনো সিমটম আছে কিনা বা এগুলো দেখতে হবে ওনার জ্বর আছে কিনা বিশেষ করে বা গলা ব্যথার সাথে আশেপাশে কান ব্যথা আছে কিনা বা জাতীয় তো এখানে শুধু গলা ব্যথার কথা বলা হয়েছে তো গলা ব্যথার কথা যদি এখন দশ দিন ধরে হয় তাহলে নিশ্চয়ই ওনার হয়তো কোনো একটা সমস্যা তো আছে তো ওনার অ্যাটলিস্ট অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে কিনা বা কি লাগে সেটা ওনাকে করতে হবে আর কি আহ আরেকটা প্রশ্ন কালকের ওখানে ছিল বাচ্চাদের ব্যাপারে জি আমি সেটা যাচ্ছিলাম বাট আপনি আচ্ছা বাচ্চাদের কিভাবে সেইভে রাখবো আচ্ছা মানে বাচ্চাদের বিষয়ে তো বাচ্চাদের ব্যাপারে গুড নিউজ হলো যে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখেছেন হয়তো বাচ্চাদের মানে এফেক্ট রেটটা আসলে আলহামদুলিল্লাহ অনেক কম খুবই কম এফেক্টেড হয়েছে বাচ্চারা এটা আল্লাহ বিশেষ রহমত তো বাচ্চাদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে একটা ফ্যামিলিতে যেমন কালকে আমি একটা কল পেয়েছি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ওই ফ্যামিলিতে ওনারা জামাইব আর চারটা বাচ্চা তো এর মধ্যে হাজব্যান্ড পজিটিভ হয়ে ওনার সিমটম বেড়ে গেল ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল কিছুক্ষণ আগে তারপরে এখন ওয়াইফকে তারা ওয়াইফও সিমটোম্যাটিক জ্বর আসছে ওনাকে পরীক্ষা করার জন্য বলতেছে ওই ওইটা একটা নিউজ আসছে একটা ভালো একটা জায়গা যেখানে বেশি বোধ হয় হয়নি তারা সরকারি ভাবে অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছে ওয়াইফকে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করবে তখন ওয়াইফ বলে আমার চারটা বাচ্চা বাসায় এখানে ছোট বাচ্চা আছে আমি এদেরকে রেখে যাবো কেমনে আর এদের মধ্যে প্রত্যেকটা বাচ্চারই মোটামুটি কম বেশি সর্দি কাশি জ্বর এই অবস্থা একটার একটু বেশি তো তাহলে দেখেন আর ওনার একজন নেইবার আমাকে কল করেছেন ওনাকে ত্রিবতে নিয়ে আসছেন তো নেইবারটা অবশ্যই আমাদের ওই মোনার লোক আর কি মুসলমান মানুষ ওনারা ট্রাই হেল্প করার জন্য চেষ্টা করতেছেন তো তাহলে আপনি দেখেন তো উনি যান নাই উনি বলে আমি বাচ্চাদেরকে রেখে কেমনি টেস্ট করতে যাব তো উনি তো যান নাই তাহলে তো হ্যাঁ আপনি ঠিকই করেছেন তো এখন এই যে অবস্থা 
তো তারপরেও কিন্তু এই বাচ্চাগুলোকে তো সেভ করতে হবে তো আমি ওনাকে বললাম যে আপনি অত খারাপ না আপনি আগে ধৈর্য ধরবেন আল্লাহর কাছে চাবেন আপনি তো পারতেছেন মোটামুটি একটু জ্বর আছে টাইলেনল খালে চলে গেছে কাশি আছে একটু কাশির ওষুধ খান কিন্তু আপনি মাস্ক ইউজ করেন আপনি গ্লাভস ইউজ করেন যদি সমস্যা থাকে ও নেইবারে বলছে যে আমি সব জোগাড় করে দেব কিন্তু কেউ তো বাসায় গিয়ে ওই বাচ্চাদের টেক কেয়ার এইটুকু তো আর হচ্ছে না এখন যেহেতু ওই বাচ্চাগুলোরও কারো না কারো পজিটিভ হতে পারে তো এখন আপনি যতটুকু সম্ভব মানে এটা তো একেবারে এমন সিচুয়েশন ছোট বাচ্চাও আছে আর যাদের বাচ্চাগুলা বড় ওই বাচ্চাগুলা বুঝে যারা মোটামুটি আট দশ বছরের বেশি দে আন্ডারস্ট্যান্ড তো ওদেরকে বললেই তারা কিন্তু আলাদা ওরা ওরা মানতেছে যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম প্রথম দিনে আমার মেয়ে মোটামুটি বুঝে গেছে যে সে আলাদা হওয়া শুরু করছে তো ছোট বাচ্চা যারা বিশেষ করে দুই বছর তিন বছর এরা তো অনেক সময় এরা বুঝবে না তারপর যতটুকু সম্ভব দুই বছরের উপরে হলে বুঝাইলে একটু ওরা বুঝবে যতটুকু সম্ভব ওদেরকে একটু দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে মানে ট্রাই করতে হবে আমাদের বাকিটা তো আল্লাহর হাতে তো এই জন্য আপনি ওই সেম আপনাকে ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু মেনটেন ম্যানেজার্স ওদের বাচ্চাদের জন্য তবে তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর মতো সিমটম হলেও খুব বেশি হচ্ছে না এটা হচ্ছে গুড নিউজ আমাদের জন্য আমার বাসার সব কাজ আমাকে একাই করতে হয় যার জন্য আমার বারবার ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে এখন কি মেডিসিন খেলে ঠান্ডা দূর হবে প্লিজ একটু জানাবেন যে তুমি প্রেগন্যান্ট আমি চাচ্ছি একটু দিতে আসেন আপনি ট্রাই করবেন এখন ঠান্ডাটা যতটুকু সম্ভব আপনি এভয়েড করার চেষ্টা করবেন পানি গরম পানি ইত্যাদি তো আছেই আর যদি প্রয়োজন হয় আপনি লোরাটাডিন খেতে পারবেন যেটা ওই ঠান্ডা ওষুধ আর কি জি ওসমান ভাই একজন ভাই বলছেন যে এসি চালালে শুধুমাত্র ওনার শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয় রাত্রে ঘুমাইতে পারেন না ওই মানে এটা মানে কোল্ড অ্যালার্জি যেটা আমরা বলি তো ওইটা আপনার যতটুকু সম্ভব এভয়েড করে চলার চেষ্টা করতে হবে আর আপনার অন্য আর কি হিস্ট্রি আছে তো জানি না করোনা এখন যদি সেটা এই সময় হয়ে থাকে আমাদের জন্য কিছু বলতে চান আমি প্রথমে আমাদের করণীয় এর মধ্যে কথাবার্তায় তো অনেক চলে আসছে তো তারপরেও আবারও কথা হচ্ছে আমেরিকা সহ বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সব দেশে এখানে যারাই আছেন ওই মানে দেশের সিচুয়েশনের উপরে আপনি ওই যে স্টে হোম অর্ডার মানবেন আপনি বাসায় কোয়ারেন্টিন যতটুকু করা দরকার এটা করবেন তারপরে যারা ভালো হয়ে যাচ্ছেন ভালো হওয়ার পরেও দুই সপ্তাহ আড়াই সপ্তাহ আপনাকে কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে এগুলো সব মেনটেন করবেন বাংলাদেশে যারা আছেন আপনারা আবেগে কাজ করবেন না অনেকে হয়তো বলতেছেন যে ওদিন দেখলাম একটা এলাকায় বলে যে এখানে তো খুব বেশি করোনা রোগী নাই আমরা কেন মসজিদ বন্ধ করে রাখছি আমরা মসজিদে যাব তো এই ব্যাপারে সরকারের অর্ডার যেটা সেটা আপনারা মানার চেষ্টা করবেন ওভারঅল সমগ্র দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এতে আল্লাহর রহমত অবশ্যই থাকবে এটা আমরা বিশ্বাস করি তো পরিশেষে আমি দু একটা কথা বলবো যে করোনা আমাদের জন্য কি মেসেজ নিয়ে আসলো যে হোয়াট ডু উই থিঙ্ক কেন এই ঘটনা যে এক দেড় মাসের তিন মাসের মধ্যে সারা দুনিয়া ওলট পালট হয়ে গেল স্তব্ধ হয়ে গেল লক্ষ লক্ষ মানুষ এফেক্টেড হলো দুই লাখের বেশি মানুষ মারা গেল আমেরিকাতে সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হলো এটা কি মেসেজ নিয়ে আসছে আমাদের জন্য তো দুনিয়ার বিভিন্ন বোদ্ধারা এটা নিয়ে গবেষণা করছেন আলটিমেটলি আজকে যেটা আমরা দেখতেছেন যে এখানে 
কোন কত বড় শক্তিধর দেশ জাতি কোন কাজ হচ্ছে না সবাই কিন্তু আজকে এই ছোট্ট একটি ভাইরাসের কাছে পরাজিত তো এটা চিন্তা করলে এটাই বোঝা যায় যে আমরা আমরা যারা মুসলমান আছি আল্লাহতে বিশ্বাস করি আমরা মনে করছি যে দিস ইজ এ বিগ ওয়েক আপ কল ফ্রম আল্লাহ কেন আল্লাহ বলছেন যে এই আয়াত তো অনেক আগে নাজিল হয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আয়াতটা সেদিনই নাজিল হয়েছে আমি ভয় বিপদ জানমালের ক্ষতি আমদানি ব্যবসার ক্ষতি দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। আমরা কি ভয়ের মধ্যে নাই অবশ্যই আছি আমরা কি বিপদে নাই অবশ্যই আছি আমাদের জানের ক্ষতি হচ্ছে না হচ্ছে মালের ক্ষতি হচ্ছে না হচ্ছে কোন ব্যবসা নেই বাণিজ্য নাই ক্ষতি হচ্ছে সুতরাং আল্লাহ বলছেন যে এই অবস্থায় যারা ধৈর্য ধারণ করবে এবং যারা বলবে যে আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর কাছে ফিরে যাব তারা এখানে সফল কাম হবে তো আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ধৈর্যের সাথে এটা মোকাবেলা করা আর একটি আয়াত বলে আমি কথা শেষের দিকে যাব আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি আল্লাহ বলছেন যে মানুষকে সৃষ্টি করেছে সর্বোত্তম কাঠামো দিয়ে কিন্তু এর সাথে সাথে বলছেন আমি এরপর কি করেছি তাকে ধ্বংস অবনতি অবক্ষয়ের একেবারে নিচে নামিয়ে দিয়েছি এর নিচে যাওয়ার আর কোন জায়গা নেই বাট ইল্লাহ কিন্তু তারা ছাড়া যারা ইমান এনেছে আমলকে পরিশুদ্ধ করেছে ফলাহম আজরুন ওয়াইরুম অমনুন তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ তারা পুরস্কার পাবে তাহলে আল্লাহ দেখেন মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করে এই মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছেন আজকে ওই যে অবনতি অবক্ষয়ের সর্বনিম্নে যারা পৌঁছে গেছে আজকে আমরা অনেকেই সেই গ্রুপে চলে গেছি আজকে সারা দুনিয়ার মানুষ এত অবক্ষয়ের দিকে চলে গেছে আল্লাহ থেকে এত দূরে চলে গেছে আজকে মুসলমানদের উপরে আজকে চায়না ফ্রান্স ইটালি স্পেন ইন্ডিয়া যেভাবে নির্যাতন হয়েছে আপনার ইয়েমেনে সিরিয়াতে যেভাবে মানুষগুলাকে মেরে ফেলা হচ্ছে আজকে তারা উপলব্ধি করছে আজকে যত বড় রাষ্ট্র নায়ক সমর নায়ক তারা আজকে পরাভূত তাদের মারণাস্ত্র তাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে আসছে না এই সামান্য একটি ভাইরাসের বিরুদ্ধে তারা সবাই আজকে মাথা নত সবার দৃষ্টি আজকে আকাশের দিকে সবাই বলছে ওই আকাশের আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছুই হবে না এভরি ওয়ান ইজ ডুইং দ্যাট মুসলমান অমুসলমান সবাই আমি প্রথম সাক্ষাৎকারে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমার যে সুপারভাইজার ডাক্তার উনি একজন বিধর্মী হওয়ার পরেও আমাকে বলেছে যে ডক্টর ওসমানি আই প্রে ফর ইউ উনিও জানেন যে এখানে চিকিৎসায় কাজ হবে না যদি আল্লাহ তোমাকে সুস্থ না করেন তাহলে আজকে আমাদের এই উপলব্ধি হচ্ছে বা হওয়া উচিত যে এটা আল্লাহর বিশেষ এক পরীক্ষা আমরা যেন ওই যে আমি হাত আমরা যেন নিজেদের আমলকে পরিশুদ্ধ করতে পারে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে পারি তাহলেই এই মুক্তি আসবে এই শিক্ষাটাই আমরা পাচ্ছি সারা দুনিয়ার মানুষ মুসলমান অমুসলমান সবাই এই মেসেজ পাচ্ছে আজকে আপনারা দেখছেন যে আজকে স্পেনে আজান হয়েছে অনেক বছর পরে ওপেন জার্মানিতে আজান হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ গত এই সপ্তাহ থেকে নিউ ইয়র্কেও লাউড স্পিকারে আজান হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এটা অনেক বড় একটি পরিবর্তন মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরে যাচ্ছে পরিশেষে আমি যেহেতু রোজার মাস আমি রোজা সম্পর্কে দু একটি কথা বলে এটা এটা ধারাবাহিকতাই তাহলে এর মধ্যে আমরা রোজা পেয়ে গেলাম যে রোজা শত শত হাজার হাজার বছরের মধ্যে অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটি রোজা আজকে মসজিদ বন্ধ আমরা তারা বি যেতে পারছি না আমরা বাসায় সবাই বন্দি কিন্তু এতে হতাশ হলে চলবে না এই এতেও আল্লাহর একটা উদ্দেশ্য আছে উনি মহান একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করেছেন সেটা কি হতে পারে আমরা যেটা মনে করছি যে 
আমরা রমজান মাসে তারাবি উৎসব আমরা খাওয়া দাওয়া ওখানে সময় কাটাইতাম আসা যাওয়া ইফতারির বাহার দোকানে দোকানে ইফতারি কিনা ইফতার পাঠ এরপর পাঠই মসজিদ গুলাতে ইফতারির পাঠই হতো না প্রত্যেক দিন কত আমাদের ইফতারি সামগ্রী নষ্ট হয়ে যেত আমি তো মনে করি সারা আমেরিকাতে যে পরিমাণ ইফতারি নষ্ট হয় সেটা ছোট একটা গরিব দেশের বোধ হয় বাজেটের মতো হতে পারে তো এইভাবে আমরা হয়তো বা তারপরে আবার বাজার কে বাজার আমরা ঈদের বাজার রোজার বাজার মানে সবাই ব্যস্ত তো এটা করে আমরা হয়তো বা রোজার আসল স্পিরিট থেকে হয়তো বা আমরা মনে হয় একটু স্লিপ হয়ে গেছিলাম আমরা হয়তো একটু দূরে সরে গেছিলাম ইসলামের দ্বিতীয় হিজড়িতে নবী করিম সাল্লামের জীবনে হিজরতের দ্বিতীয় হিজড়িতে যখন তিরিশ দিনের রোজা ফরস করা হয় তখন মদিনার অবস্থা কি ছিল আজকের সাথে কিছুটা মিলে যায় ওনারা হিজরত করে আসছেন ওনাদের টেক কেয়ার করা আউজ এবং হাজরাজ গোত্রের যে যুদ্ধ থামলো কিন্তু অর্থনৈতিক অনেকটা বিধ্বস্ত এর মধ্যে আরবের কোরাইশ সহ শক্তিশালী গোত্রের হংকার তারা এসে আক্রমণ করবে আলটিমেটলি বদরের যুদ্ধ হয়েই গেল কখন রোজা এসে গেল রোজার মাসে যুদ্ধ হয়ে গেল তো ওই অবস্থায় রোজা ফরস করে দিলেন আল্লাহ আজকের মতো কিছুটা পরিস্থিতি মিল মিল হয়ে যায় অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি সব মিলে পরিস্থিতি খারাপ তো সেই সময় ওনারা প্রথম রোজা তিরিশ রোজা ফরজ রোজা রাখলেন যুদ্ধ করলেন তাহলে রোজার যে স্পিরিট আমরা হয়তো বা সেই স্পিরিট থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছি আজকে আল্লাহ হয়তো আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তোমরা এই রোজার আসল স্পিরিট ফিরিয়ে নিয়ে আসো তো রোজার যে আয়াত গুলো সৌরা বাঁকারার একশো তিরাশি থেকে সাতাশি নম্বর আয়াত ওখানে একশো ছিয়াশি নম্বর আয়াতে আবার আল্লাহ বলছেন হে নবী আপনি আমার বান্দাদেরকে যা বলুন তারা যারা আমার কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করে তাদেরকে বলুন তারা যখন ডাকে আমি তাদের ডাকে আসলে হাজির হই খুব নিকটে এবং তাদের ডাকের জবাব দেই এবং আমি তাদের কথা শুনি তো সুতরাং তাদের উচিত আমার প্রতি ইমান আনা এবং দায়িত্ব পালন করা তাহলে তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে এই আয়াতের মানে কি যে আল্লাহ বলছেন যে তারা ডাকলেই আমি হাজির দেখছেন আল্লাহ মানুষের ডাকে হাজির হয়ে যায় এখানে কোনো মিডিয়ার দরকার নেই নবী নাই রসল নাই এখানে কোনো পীর নাই মসজিদ নাই ইমামের দরকার নাই ভান্ডারির দরকার নাই আপনি এবং আল্লাহ ওয়ান টু ওয়ান এই সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন এই রোজার আয়াতের মাঝখানে এটাকে ঢুকাই দেওয়ার কারণটা কি কারণ রোজা হচ্ছে উত্তম সময় এটার জন্য আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া ওয়ান টু ওয়ান আল্লাহর সাথে কথা বলা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার বিরাট সুযোগ তো বিরাট সুযোগ তাহলে এই জন্যই এই আয়াতটা এখানে সংযুক্ত করে দিয়েছেন যে উনি আল্লাহ চান যে আমরা তাকে ডাকি তার সাথে সরাসরি আমরা কথা বলার চেষ্টা করি আমরা যেন তৌবা করি আমাদের গোনা মাফ করাতে পারি তো এটা বিরাট একটা সুযোগ পাঁচ দিন ছয় দিন গিয়েছে আরো মানে তিন সপ্তাহের উপরে বাকি আছে যে সময়টুকু আছে আমরা ঘরের মধ্যে সময়টুকু ওভাবে নষ্ট না করে আজকে মসজিদ বন্ধ কিন্তু প্রত্যেকটা ঘর আল্লাহর ঘরের পরিণত হয়েছে এখানে নামাজ হচ্ছে আজান হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে সবাই ইসলামের কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা করছে তো আমরা যাতে সময়টাকে কাজে লাগাতে পারি এবং আল্লাহর কাছে তোবা করে যেন আমরা গুণা মাস চাইতে পারি এবং আল্লাহ যেন আমাদের সমস্ত উম্মতকে মুসলমান সহ সারা বিশ্বের মানব জাতিকে ক্ষমা করে দেন এই বিশাল এক বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেন এবং আবার সারা দুনিয়াকে সারা দুনিয়ার অর্থনীতিকে আবার চাঙ্গা করে তোলেন আল্লাহর দিনের জন্য যেন আমরা সবাই কাজ করে যাই বেহেস্তের দিকে যেন আমরা ছুটে যেতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করেন আমাদেরকে কবুল করেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ উপকৃত হবেন আপনি কি আমাকে যদি এলাও করেন এতক্ষণ তো আমরা করোনা ভাইরাসের যারা প্রিকশন নিবে তাদের জন্য আমরা কিছু বলেছি একজন ভাই পজিটিভ উনি একটা কোশ্চেন করেছে ওনার সম্পর্কে আমি কি জানতে পারবো আচ্ছা কাজী হক ভাই যিনি আমাদের চৌদ্দ গ্রামের আমাদের এখানে নিউ ইয়র্কে থাকেন আমাদের খুব প্রিয় একজন মানুষ উনি বলছেন যে আসসালামু আলাইকুম একজন পজিটিভ রোগীর প্রশ্ন ওনার ডায়াবেটিস আছে এখন কি সুগার কন্ট্রোল করতে হবে কি ওনার হ্যাঁ অবশ্যই 
ওনার সুগার অবশ্যই কন্ট্রোল করতে হবে কারণ ডায়াবেটিস থাকা একজনের করোনা হওয়া আর সুস্থ কোনো রোগ নাই এই ধরনের একজন করোনা হওয়া ইটস নট দা সেম ইটস डिफरेंट আমরা এগুলা কোমরবিডিটিস বলি একজনের করোনা হইছে ওনার বয়স বেশি ওনার ডায়াবেটিস আছে ওনার অ্যাজমা আছে ওনার হার্ট ডিজিজ আছে তাহলে ওনার রিস্ক বেশি একজন সুস্থ যে ওনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তো আল্লাহর মত ওনার চেয়ে একটু বেশি উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ এটা ন্যাচারাল আর কি বাকিটা আল্লাহর হাতে এই জন্য অবশ্যই ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে ওনার জাজাকাল ওসমান ভাই নো মোর টুডে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস আপনাকে সম্মানিত ভাইরা বোনরা আপনাদের আপনারা যদি কমেন্ট করতে পারেনি কষ্ট পাবেন না অনেকের হয়তো বা क्वेश्चनটা আমরা দেখেছি হয়তো স্কিপ করে গেছি এজন্য যে আমরা হয়তো আমরা आंसर করে ফেলেছি ওসমান ভাই বললে आंसर করে ফেলেছেন আবার কিছু আছে আমাদের সামনে এখনো আসেনি আবার কিছু আছে আমরা দেখতে পারিনি আবার কিছু হচ্ছে হয়তো আপনাদের क्वेश्चनটা আমাদের আজকের সাবজেক্টে रिलेटेड না তারপরও আমরা চেষ্টা করেছি যতটুকু করার আমি পড়ার বা জানার ওসমান ভাই উনি সুন্দর জায়গা থেকে উনি উনার সাজেশনটা আপনাদেরকে দিয়েছেন যারা অসুস্থ আছেন তাদেরকে যেন আল্লাহ সেফা দান করেন বাকিদের সবাইকে যেন আল্লাহ সুস্থ রাখেন এই দুর্যোগে যেন আমরা সুস্থ থেকে রোজা পালন করতে পারি উদ্দেশ্য হল করতে পারি এটাই আমার সর্বশেষ আবেদন আসসালামু আলাইকুম জাযাকুমুল্লাহ খাইর টু एवरीवन এন্ড উসমান ভাই আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ আপনি সময় দিয়েছেন জাযাকুল্লাহ খাইর এন্ড আল্লাহ রাব্বুল আমিন সবাইকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া